ওকে আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেজেন্ট ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব আমাদের প্রতিটা অপশনের কোনটার কি কাজ সমস্ত কিছু আমরা আজকের ক্লাসের ভিতরে একদম সিম্পলভাবে বুঝাবো যার যে কেউ এটা বুঝতে পারবে ক্লাস ফাইভের ছেলেও এটা বুঝতে কাজ করতে পারবে ঠিক আছে আর ওয়ার্ড প্রেজেন্ট কাজগুলো খুবই সহজ ঠিক আছে যদি আপনার টেকনিক্যাল মাথায় কাজগুলো ধরে এটা সম্পূর্ণই হচ্ছে ধরেন টেকনিক্যাল বিষয় একদম ফাটাই ফেলা যাবো কাজ করি ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে দেখেন আমাদের এটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেজের ড্যাশবোর্ড এটা আমরা সবাই এখানে আসতে পারবো আমাদের আগের ক্লাসটা যারা দেখেন না অবশ্যই দেখে নেবেন আর এ যখন আমরা ওই স্টেপটা কমপ্লিট করে এই অপশনে চলে আসবো তখন আমাদের বাকিগুলো এরকম দেখাবে আপনি যখন এই ওয়ার্ড পেজের ড্যাশবোর্ডে এখানে ক্লিক করবেন ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করার পর তখন এরকম সবগুলো অপশনই আপনি এরকম দেখতে পারবেন যদি আপনি পিবিএম থিম ইনস্টল করেন বা আদার্স কোনো ট্যাম্পলেট ইউজ করেন বাইরের থেকে নিয়ে বা আপনার এখানে অনেক প্রিমিয়াম ট্যাম্পলেট আছে যেগুলো যদি আপনি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আরও অপশনগুলো বেড়ে যাবে কিন্তু এইগুলোর কাজগুলো আপনি যদি পারেন তাহলে আশা করা যায় যে আপনি মোটামুটি ওয়ার্ড পেজের পাঁচ পার্সেন্ট বিষয়গুলো আপনি করে ফেলতে পারবেন ইজিভাবে ঠিক আছে তো এবার দেখেন প্রথমে আছে ড্যাশবোর্ড এটা হচ্ছে হোম আপডেট কোনো কিছু প্রয়োজন হলে এখান থেকে এটা হচ্ছে পোস্ট পোস্ট জিনিসটা কি আমি একটু প্রথম আলোতে চলে যাই প্রথম আলো প্রথম আলো প্রথম আলো ওকে আমরা চাইলে এরকম করে নিউজ পেপার সাইট এই সাইট থেকে কিন্তু হিউজটা কান করে তারা প্রথম আলো একটা নিউজ পেপার সাইট বা নিউজ রিলেটেড সাইট তো এখানে তিনি তাদের উদ্দেশ্য হলে অ্যাডসেন থেকে ইনকাম করা দেন স্পন্সার থেকে ইনকাম করা তাদের উদ্দেশ্য এখানে এই দুইটা থেকেই তারা আর্ন করে এই যে এখানে দেখেন পোস্টগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে পোস্ট এই পোস্টগুলো মূলত আপনার যদি কোনো পোস্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে এই পোস্টের অপশন থেকে আপনি চাইলে কি পোস্ট করতে পারবেন ধরেন আমি যে কোনো এখান থেকে এখানে তিনটা থিম আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে আমি একটা থিম আপাতত ইনস্টল অ্যাক্টিভ করা আছে আমি যদি আমাদের সাইটটা দেখাই আপনাদেরকে একটু এটা হচ্ছে আমাদের সাইট এরকম দেখাচ্ছে আর কোনো কিছু নাই একদম সিম্পল ঠিক আছে তো ধরেন আমাকে প্রথমে আমি পোস্ট অ্যাকশনটা এখানে আমি ওয়াল পোস্ট অল পোস্ট বলতে আমি যতগুলো পোস্ট করছি সেটা আমি এখান থেকে দেখতে পারবো অ্যাড এ নিউ যদি আমার পোস্ট এখন করার দরকার পড়ে তাহলে আমরা অ্যাড এ নিউতে ক্লিক করবো ক্যাটাগরি এটা হচ্ছে ধরেন আর এখানে আমি প্রথম আলোতে আসলাম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকুরেট সাইট দেখেন এখানে কিছু জিনিস আছে সর্বশেষ বিশেষ সংবাদ রাজনীতি করোনা ভাইরাস বাংলাদেশ এগোচা এগুলো হচ্ছে ধরেন ক্যাটাগরি বা পেস এটা হচ্ছে ধরেন একটা ক্যাটাগরি আপনি ধরেন এবার করোনা রিলেটেড পোস্ট করতে চাচ্ছেন তাহলে যখন কেউ করোনা ভাইরাসের এখানে ক্লিক করবে তাহলে এই ক্যাটাগরিতে যতগুলো পোস্ট থাকবে করোনা ভাইরাস রিলেটেড সবগুলো পোস্ট আপনি এই ক্যাটাগরি বা এই পেজের ভিতরে আপনারা দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি ধরেন আমি পোস্টের এখানে আসলে দেখেন ক্যাটাগরি লেখা আছে এটার মাধ্যমে আপনি দেখতে পারেন এটা হচ্ছে ট্যাগ আপনার আমরা আমরা আগে একটা পোস্ট করে নিই এখানে আমি নিউ এডে ক্লিক করলাম ওকে ধরেন আমার এটা হচ্ছে আমার একটা পোস্ট আমি এই পোস্টটা দেখি এখানে কি বলছে করোনা শেষ দেখা হচ্ছে এটা আমি একটা ডাউনলোড করি আপনাদের পিকচারটা এই পোস্টটাই আমি করব ঠিক আছে কিভাবে পোস্ট করতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ নিচের দিকে আসবো ওকে ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের একটা পোস্ট সরি এটা বড় করি ওটা ওকে তো আমার এখানে একটা পোস্ট করতে বলছিলাম এখানে দেখেন একটা বলছে টাইটেল এটার অনেক বড় জায়গা এখানে আমি আপনাদেরকে বললে হবে না এত তাড়াতাড়ি ধরেন এটা হচ্ছে আমার একটা টাইটেল তো আমি টাইটেলটা কোথায় দিব এখানে দেখেন টাইটেল লেখা আছে টাইটেল জায়গায় আমি টাইটেলটা দিয়ে দিলাম এবার আসি এখানে একটা ডেসক্রিপশন বলছে ডেসক্রিপশনটা কি এটা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপশন ঠিক আছে ডেসক্রিপশনটা এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডেসক্রিপশন তাহলে আমি একটা ছবি নিছি একটা কিনেছি একটা টাইটেল নিছি আমি চাচ্ছি যে প্রথমে কি একটা ছবি হবে ছবি তাই না এখানে ধরেন অ্যাড আর লেখা আছে অ্যাড এ ব্লক এখানে আছে এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করে আপনার কি লাগবে প্রথমে এটার যে ডিজাইনটা আছে এটার যে ডিজাইনটা আছে যেমন প্রথমে আছে কি একটা টাইটেল তারপরে কি একটা ছবি তারপরে কি একটা ডেসক্রিপশন তো আমি চাচ্ছি এরকম একটা ডিজাইন করতে তো ধরেন আমি একটা ইমেজ নেই ইমেজ এখানে ইমেজের উপরে ক্লিক করে আমি এখানে আমার আপলোডে ক্লিক করি আপলোড আপলোডে ক্লিক করে আমার এই ছবিটা ধরেন আমি এই ছবিটা আমি এখানে পেস্ট করি ধরেন এটা হচ্ছে ছবি এটা আপনি চাইলে ছোটো বড় করতে পারবেন দেখেন ছোটো বড় করতে পারবেন সেটা আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে 
ছোট বড় করতে পারেন ধরেন এটা আমি এই মোটামুটি এটা ছবি সময় মানে যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু নেই এখানে একটা ক্যাপশন বলছে ঠিক আছে ক্যাপশন দেওয়ার আগে আমি একটা ডেসক্রিপশনটা অ্যাড করে নিই এখানে দেখেন প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে প্যারাগ্রাফ তো আমরা প্যারাগ্রাফটা এখানে ক্লিক করব এটা বড় একটা জায়গা কিন্তু আগেই বললাম এটা বড় একটা জায়গা ক্যাপশন কি এখানে একটা ক্যাপশন দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা করছে তার একটা নাম ধরেন এটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিলাম ক্যাপশন ধরেন ক্যাপশন অ্যাড এ ক্যাপশন এটা দিয়ে দিলাম জেস এটা হচ্ছে একজন আর এটা হচ্ছে একজন ওকে এখানে একটা ধরেন দাঁড়িয়ে দিয়ে দিলাম তাহলে কি ক্যাপশন হয়ে গেল টাইটেল হয়ে গেল এবার আমি কি এবার পোস্ট করব এবার পোস্ট করার আগে আপনাদের কিছু দিনই দেখাই ধরেন এখানে একটা ছবি দেখতে পাইলাম এখানে এখানে একটা ছবি এখানে একটা ছবি এটা বড় এটা ছোট এখানে আরও কিছু অনেক সিস্টেম আছে সেগুলো আমরা দেখতে পারবো আস্তে আস্তে স্টেপ বাই স্টেপ এখানে দেখেন কিছু জিনিস আছে পোস্ট পোস্টের এখানে স্টক এগুলো পেন্ডিং পারমানেন্ট টেম্পলেট টেম্পলেট কি টেম্পলেট ইউজ করবেন সেগুলো এগুলো আমরা স্টেপ বাই একদিন স্টেপ বাই স্টেপ দেখো ক্যাটাগরি এবার আমার চাচ্ছি আমাদের যেহেতু ক্যাটাগরি নাই দেখেন এখানে কোনো ক্যাটাগরি নাই ঠিক আছে কোনো ক্যাটাগরি নেই পোস্টার ভিতরে আপাতত একটা একটা ক্যাটাগরি আছে সিম্পল ক্যাটাগরি মানে বাইরে ফল যেটা থাকে এটাই থাক এই ক্যাটাগরি দিলাম ট্যাগ এবার আপনাকে মানুষ কীভাবে খুঁজে বের করবে এই ট্যাগুলোর মাধ্যমে খুঁজে বের করবে আমাদের যেমন কিওয়ার্ড বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করি যে আমাদের এই কিওয়ার্ডটা লেগে সার্চ করতে পারে এখানে কিওয়ার্ড হচ্ছে ধরেন করোনা ভাইরাস ধরেন করোনা ভাইরাস করোনায় সংক্রামিত এই যে এটাই ধরেন একটা ট্যাগ সিআইসি ধরেন এটা হচ্ছে ট্যাগ আপনি এরকমভাবে অনেকগুলো ট্যাগ বাইর করে এবার ইন্টারে চাপ দেবেন এরকম অনেকগুলো ট্যাগ দেওয়ার পরে আপনি এটা ই করে দেবেন নিচের দিকে ক্যাটাগরি ফিউচার ফিউচার ইমেজ হচ্ছে থেকে আপনার সামনে একটা দেখাবে পিছনে আরেকটা থাকবে যেটা আমরা ইউটিউবের বাসায় বলে থাকি থামলেন যে থামলেনটা আমরা ইউজ করি সে থামলেনটা কিন্তু কোনো জায়গায় কিন্তু ভিডিওর ভিতরে থাকে না ঠিক আছে ওইটা আলাদা একটা জায়গা থেকে এটা হচ্ছে এটা এক্সপার্ট এখানে আরও কিছু অপশনাল এটা লিখতে পারেন চাইলে ডিসকাশন যদি লাইক কমেন্ট অ্যালাউ করেন সেই ক্ষেত্রে লাইক কমেন্ট এখানে সরি কমেন্ট করতে পারবে মানুষ এখানে ডিসকাশন করতে পারবে তো আমি চাচ্ছি না আমি আপাতত এটা পাবলিশ করে দিব একদম সিম্পলভাবে আপনি জাস্ট এইটুকুই বুঝেন যে এখানে পোস্ট করলাম একটা সিস্টেম ছোট্ট একটা পোস্ট দেখি পোস্টটা ভিউ করি ভিউ পোস্ট দেখি আমাদের পোস্টটা কোথায় হইল হয়েছে কি না আদৌ আমি ধরেন এখানে আসা রিলোড করি দেখেন সুন্দর একটা পোস্ট কিন্তু হয়ে গেছে দেখেন একটা দাঁড়ি হয়ে গেছে আজকের তারিখে পোস্ট করছি দেখেন সুন্দর একটা পোস্ট হয়ে গেছে এবার দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের পোস্ট দেখছেন লাইক কমেন্ট এখানে অ্যালাউ করছি দিয়ে কিন্তু লাইক কমেন্ট করতে পারতেছে ধরেন এখানে এখানে কিন্তু আমার কিন্তু ছবি দেখাইতেছে না দেখেন এখানে কিন্তু ছবি দেখাইতেছে না এবার আমি যদি ইমেজটা একটু ব্যাক করি আবার আগের জায়গায় এবার আমি ধরেন একটা ইমেজ আমি এখান থেকে ফিউচার ইমেজে দিয়ে দিব ধরেন নিচের দিকে আসি টেম্পলেট ওকে পোস্ট ওকে ক্যাটাগরি এবার ধরেন ফিউচার ইমেজ ধরেন এই ফিউচার ইমেজটা ধরেন আমি একটা ইমেজ দিয়ে দিলাম ধরেন এটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ফিউচার ইমেজ ধরেন এই এই লোকটার একটা ফিউচার ইমেজ দিয়ে দিলাম এটা দিয়ে এবার আপডেট করে ফেলি ঠিক আছে এবার দেখি এখানে আসে কেন এখানে কোনো ছবি আসে নাই দেখি এবার ফিউচার ইমেজের এখানে কোনো ছবি শো করে কেন দেখছেন প্রথমে কিন্তু একটা ফিউচার ইমেজ শো করতেছে খুবই বড় যেটা এবার যদি আমি এই পোস্টটা সম্পূর্ণ পড়তে যাই আমি যদি পোস্টের উপরে ক্লিক করি দেখেন করোনা সংক্রমিত সিআইসি করোনায় সংক্রমিত তো দেখেন এই ইমেজটা কিন্তু আপনি চাইলে এখানে শো করতে পারে এখানে শো করতে পারে কিন্তু এই ইমেজটা কিন্তু এখানে আসে নাই যদি ধরেন আমি এই ইমেজটা আমি চাচ্ছি না এটা ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিই আমি আমার চাচ্ছি ওই ইমেজটা ইউজ করতে ছোট ইমেজ এটা ধরেন দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আপনি এটা চাইলে আপডেট করে নিতে পারেন এবার ধরেন এটাই আমি দুই জায়গায় দিয়ে দিলাম ধরেন এবার রিপ্লোড রিলোড করি দেখি এবার কীরকম লাগে ও হ্যাঁ নাই আপডেট করতে হবে পোস্টটা ওকে আপডেট নাও আপডেটে ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে পোস্ট হয়ে গেল দেখেন বড় পোস্ট তারপরে ছোট পোস্ট দেখছেন এইভাবে কিন্তু আপনাকে ডিজাইনগুলো এইভাবে পোস্টগুলো করতে হয় এবার আসি ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি জিনিসটা কি এখানে ক্যাটাগরি হচ্ছে একটা ফোল্ডারের মতো কাজ করে ধরেন আপনি একটা ফোল্ডারে ধরেন মুভি রাখতেছেন আর একটা ফোল্ডারে কী রাখতেছেন নাটক রাখতেছেন আর একটা ফোল্ডারে আপনি কার্টুন রাখতেছেন তো এরকম হচ্ছে ক্যাটাগরি এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি কীভাবে তৈরি করে অ্যাড এ ক্যাটাগরিতে আমি যদি ক্লিক করি এখানে আমি ডিলিট করে দিলাম এগুলো 
ধরেন ক্যাটাগরি এখানে দেখেন নাম দিলাম ধরেন আমি এখানে কি নাম আছে ধরেন সর্বশেষ সংবাদ এখানে আমি এই ক্যাটাগরিটা এখানে আমি ইউজ করব নাম দিলাম এটা ধরেন এটা হচ্ছে ইউআরএল ইউআরএল সর্বশেষ এটাই থাকবে বাংলা ইউআরএল ক্যাটাগরি ওকে এটাই থাকবে এটা আমি অ্যাড করে দিলাম এখান থেকে দেখেন একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেল দেখছেন একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেল তো আমি চাচ্ছি এবার ক্যাটাগরিটা কীভাবে কাজ করে সেটা দেখাই এখানে দেখেন পোস্ট লেখা আছে পোস্ট আবার অ্যাড এ নিউ পোস্ট এখানে গেলাম যার পর করোনায় এটা তো হয়ে গেল এবার দেখি আর কোনটা দেওয়া যায় নতুন আর একটা পোস্ট ইউজ করি ধরেন সর্বশেষ মধ্যে কি কি আছে এটা ওকে ধরেন এটা আমি কপি করলাম টাইটেলটা কপি করার কপি করার পর অ্যাড এ পোস্টের এখানে আমি টাইটেলটা দিয়ে দিলাম তারপরে ধরেন আমাদের এটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন ওকে আপাতত এইটুক দিয়ে দিলাম আমি ডেসক্রিপশন ধরেন ছবি চাইছি একটা ছবিটা দেখি নিতে পারি কি না ছবি আমার কথা কি বোঝা যাইতেছে ওকে এবার আমি একটা ইমেজ নেই সেমভাবে ইমেজ এখানে অনেক কিছু আছে নেওয়ার ঠিক আছে ডিজাইন করার অনেক বিশাল ব্যাপার আমরা আগে বেসিক জিনিসটা জানি ধরেন এটা আমি একটু বড় করে দিই বড় করে ওকে ক্যাপশন থাক লাগবে না ক্যাপশন তো আমি এখানে জাস্ট ডেস প্যারাগ্রাফ দিই একটা প্যারাগ্রাফ এনে দিই প্যারাগ্রাফ ওকে এখানে আমি এই অংশটুকু ডিলিট করে দিলাম হেডলাইনটা দরকার নেই আমাদের ওকে এটা এটাও দরকার নেই চাইলে এইটুকু আমাদের দরকার হেডলাইনটা এখানে হচ্ছে এটা আমি এটা বড় করে দিই হেডলাইন ওকে বড় করে দিলাম এবার ধরেন আমি এবার চলছি যে ক্যাটাগরিতে আপনাকে দেখাবো ক্যাটাগরি দেখি ক্যাটাগরি সরি ক্যাটাগরির উপরে ক্লিক করলাম দেখছেন একটা ক্যাটাগরি চলে আসলো সর্বশেষ এটা একটা ক্যাটাগরি এবার পাবলিশ করি দেখেন কোথায় যায় এটা হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই পেজেও রাখতে হবে আবার মে পেজ রাখতে হবে তাহলে আপনার পোস্টগুলো ভালোভাবে দেখতে পারেন ধরেন আমি এখান থেকে আমি চলে গেলাম হচ্ছে ভিজিট ভিজিটে ক্লিক করি ধরেন এখানে একটাই হয়েছে এই যে দেখেন একটা একটা পোস্ট হয়েছে এগুলো কিন্তু সিস্টেম বাই সিস্টেম আসতে আসছে না এখন আমরা যা বুঝাইতেছি যে এখান থেকে ক্যাটাগরি তৈরি করতে হয় আমরা ক্যাটাগরি বেস পোস্ট করতে পারবো এগুলো আমি বুঝাইতেছি কিন্তু এখন কিন্তু আমি এগুলো সম্পূর্ণ সিস্টেমটা দেখাইতেছি না তো যাই হোক এভাবে এভাবে ক্যাটাগরিগুলো তৈরি করতে হয় পোস্টটা এখন বোঝা গেছে পোস্ট বোঝা গেছে পোস্ট ক্যাটাগরি বোঝা গেছে ওকে মিডিয়া যিনি মিডিয়া জিনিসটা কি এটা আমি কেটে দিই ধরেন মিডিয়া মিডিয়া হচ্ছে আপনি যতগুলো পিকচার ফটো মানে ফটো তারপরে যত জিনিস আনবেন সব কিছু ফটো ফটো ভিডিও এখানে আপনি থাকবে এই মিডিয়ার এখানে থাকবে ঠিক আছে এক একদম কথা এটা ধরো একটা স্টোর আর তোমার মিডিয়ার মিডিয়া বলতে যেটা তোমার যত ধরনের পিকচার ভিডিও এই ওয়েবসাইটের ভিতরে আপলোড করবা সবগুলো এখানে থাকবে এখানে পাবা তুমি বিষয় বোঝা গেছে এটা কাজ এটা তো এবার আসি পেজ পেজ জিনিসটা কি পেজ হচ্ছে এই যে উপরে দেখো উপরে আমাদের ইনস্টিটিউটটা বের করি নিউ লাইফ লার্নিং এই যে এগুলো হচ্ছে পেজ এটার বার বলা হয় মেনু মেনু বলা হয় এটার সংক্ষিপ এটার যখন আমরা এখানে ক্লিক করব বাংলাদেশ এখানে একটা পেজ চালু হয়ে যাবে এটার বলা হয় পেস পেস ঠিক আছে আমরা উপরে সাজাইছি ওটার মেনু বার মেনু বার বলে ঠিক আছে ওটা পরের বিষয় এই যে ধরো এখানে আমাদের প্রতিটা এটা ধরো একটা ফোল্ডার ফোল্ডার মানে একটা রুম তৈরি করলা এটার বলা হয় পেস এই রুমের ভিতরে কি কি থাকবে সমস্ত কিছু তুমি এখানে রাখতে পারবা যে আমি একটা রুম তো বারে আমি একটা রুম তৈরি করবো এই রুমের ভিতরে আমি আমার নিজের মতো করে সাজায় নিতে পারবো টিপি রাখবো ফ্রিজ রাখবো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু রাখবো এটার বলা হয় পেস তোমার নিজের ইচ্ছা যা খুশি রাখতে পারবা পেজগুলো বোঝা গেছে পেজগুলো কিভাবে তৈরি করে ধরো আমার একটা পেজ তৈরি করে এখানে দুইটা পেজ তৈরি আছে অলরেডি ধরো অ্যাডে নিও এখানে আমি ক্লিক করব ধরো আমি এখানে পেজ দিলাম হচ্ছে ধরো পেজ কি পেজ হচ্ছে ধরো সর্বশেষ এটা একটা পেস পেস তৈরি করলো সর্বশেষ ওকে সর্বশেষ একটা পেস হয়ে গেল এবার এখানে পাবলিশ করে দিলাম আমাদের একটা পেস হয়ে গেছে পেস জিনিসটা কি আর এই পেজ আর পোস্ট নিয়ে এক গাবলা বাসবো আমি এটা আগে থেকেই জানি ঠিক আছে ওইটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই পরবর্তীতে আমরা এগুলো 
বিস্তারিত আরও বুঝবো তো ধরো আমার একটা পেজ তৈরি হয়ে গেছে এবার পেজ হয়ে গেছে এবার পেজটা আমি কেটে দিলাম এখান থেকে ভিজিট করতে পারবো এখান থেকে ধরো এবার এখানে আসি পেজ পেজটা হয়ে যাওয়ার পর পেজের ভিতরে আর কোনো কিছু নাই এখানে অল পেজ বলতে আমরা দেখতে পারবো এখানে যতগুলো পেজ আছে সবগুলো আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো যে কতগুলো পেজ আছে আর নতুন তৈরি করতে চাইলে এই নিচেরটা থেকে তৈরি করা যাবে আবার উপর থেকেও তৈরি করা যাবে আশা করি পেজ নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কমেন্টস যদি তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো মানুষ যদি তোমার পেজের ভিতরে কমেন্ট করে তোমার তোমার ওয়েবসাইটের ভিতরে সরি তোমার ওয়েবসাইটের ভিতরে যদি কমেন্ট করে বা প্রোডাক্টের নিচে যদি কেউ মন্তব্য করে সব কিছু এখান থেকে দেখতে পারবা ধরো একটা তোমার এই একটা সাইট থেকে এ ওয়ার্ড পেজ এখান থেকে মূলত একটা কমেন্ট করছে হয়তো কোনো কিছু টাচ মাস করতে এটা চাইলে আমরা রিমুভ করে দিতে পারি ডিজেস করে দিতে পারি সব কি স্পামে বাড়াই দিতে পারি এটা আমাদের উপর নির্ভর করে এটা বোঝা গেছে কমেন্ট হচ্ছে আমাদের কমেন্ট যত মানুষ কমেন্ট করবে সবগুলো এখানে থাকবে অ্যাপিরিয়ান্স অ্যাপিরিয়ান্স হচ্ছে যদি তোমার বাইরে থেকে কোনো কিছু থিম আনার দরকার পরে একটা থিম এই যে ধরো এই সাইডটা তৈরি করছে একটা সমস্ত রেডিমেড একটা ডিজাইন কিন্তু তৈরি করা আছে এটা হচ্ছে একটা থিম ঠিক আছে একদম ট্যাম্পলেট সাজানো থাকবে সব কিছু শুধু আমরা কাস্টমাইজেশন করে আমাদের ডিজাইনটা করব এটা বলা ওই এটা হচ্ছে অ্যাপিরিয়েন্সের এই জায়গা থেকে করতে হবে ধরো তোমার একটা থিমের দরকার তাহলে এখানে অ্যাডে নিউ এখানে ক্লিক করবো ধরো এটা হচ্ছে অ্যাপিরিয়েন্স অ্যাপিরিয়েন্স হচ্ছে ধরো আমার কোনো একটা থিম দরকার একদম রেডিমেড আমার এই থিমটা দরকার বা এই থিমটা দরকার বা তোমার একটা রেস্টুরেন্টের থিম দরকার এখানে অ্যাপিরিয়েন্সের এখানে এসে নিউ লেখা থাকবে অ্যাড এখানে ক্লিক করবা ক্লিক করলে এখানে ধরো আমার একটা দরকার ফুড রিলেটেড ওয়েবসাইট দরকার তাহলে ফুড রিলেটেড লাগবা অথবা বাইর থেকেও আমরা ট্যাম্পলেট আইনে কাজ করতে পারো দেখো ডিজাইন দেখো দেওয়া আছে এখান থেকে দেখছো একদম ডিজাইন ডিজাইন করা আছে জাস্ট আমরা একটা ইনস্টল করব করে ওইখানের উপর ওইটার উপর জাস্ট আমাদের ফটো মডেল দিয়ে বাইরের নাম মন দিয়ে একটা ডিজাইন তৈরি করে দেবো এটা হচ্ছে এখানে থিম দেখো অনেক রকমের ডিজাইন দেখছো একদম রেডিমেড ওয়েবসাইট কিন্তু তৈরি করা আছে একদম দেখছো খুবই প্রফেশনাল ভাবে তো আমি চাচ্ছি যে আমি এগুলো চাচ্ছি না আমার দরকার হচ্ছে একদম বেসিক ব্লগিং একটা সাইট তৈরি করব সিম্পল থিম তো আমি এখান থেকে এক্সট্রা লিখতে পারি এক্সট্রা যা বা পপুলার থিম যদি লেখি এক্সট্রা হচ্ছে একটা পপুলার থিম ধরো এই এক্সট্রা আমি ইনস্টল করব এটার বলে এক্সট্রা কেউ বলে আস্তা ওকে তো আমি এটা ইনস্টল করি এখান থেকে ইনস্টল করলাম আমি প্রথম আলো এগুলা একটা রাখি আর একটা ডিলিট করে দিই ধরো এখানে আমার ইনস্টল হচ্ছে একদম সিম্পল ইনস্টল করা এটি সময় লাগবে এই তুই যা ততক্ষণে আমরা আরো কিছু জিনিস জানি এটা হচ্ছে প্লাগ ইন আমাদের যদি ধরো একটা কাউন্ট একটা কি টাইম দরকার বা টাইম উঠবে এরকম একটা ফাংশন দরকার বা একটা সিস্টেম তৈরি করব যে ধরো আমার আমার এখানে কেউ আসলে তা আমার তার কাছে অটোমেটিকলি একটা কি সাইন আপের অপশন চলে যাবে সাইন আপ অপশন যদি সাইন আপ যদি না করে তাহলে আমার ওয়েবসাইটে ঢুকতে দিব না বা ধরো আমার কেউ চাইলে ওয়েবসাইটের ভিতরে এসে যে আমাদের ওয়েবসাইটের মতো কেউ চাইলে এখান থেকে কি মেসেজ মেসেজ করতে পারবে এই অপশনগুলো কিভাবে করব এগুলা ওয়েবসাইটের ভিতরে যত কাস্টম ডিজাইন বা কাস্টম কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে যেটা সিএস তারপরে সিএস এস টিমেল তারপরে তোমার বুস্টবস এগুলো দিয়ে অনেকগুলো যাবা এগুলাতে যদি ধরো তোমার কোনো কিছু তৈরি করে একটা তৈরি করতে হবে তৈরি করার পরে ওইটা ইউজ করতে হবে অনেক টাইম সেটা আমরা শর্টকাট এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে করে ফেলতে পারো ওকে আমাদের থিমটা ইনস্টল হয়ে গেছে আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে ফেলি থিমটা অ্যাক্টিভ না অ্যাক্টিভ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমাদের থিমটা কিন্তু কাজ শুরু করবে না বা আমরা দেখতে পারবো না যে আমাদের থিমটা কাজ করতেছে কি না ধরো এবার আমি যদি আমার থিমের এখানে যাই তখন আমরা দেখতে পারো যে আমাদের থিমটা কিন্তু কাজ শুরু করে দিচ্ছে দেখছো আমাদের একটা পোস্ট এখানে হয়ে গেছে এই যে আমরা যে পোস্টটা করছিলাম সেটা এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিজাইন সামথিং তো এবার দেখো প্লাগ ইনটা আমি আবার একটু বুঝাই ধরো আমার একটা কি দরকার আমি চাচ্ছি যে আমার এই সাইটটা জানি খুব দ্রুত লোড হয় বা বা ফাস্ট চলে বা আমার কোনো কিছু ডিজাইন করার দরকার ডিজাইন করার জন্য এখানে একটা সফ প্লাগ ইন আছে নাম হচ্ছে এলিমেন্টর এখানে আমি অ্যাডে নিউ এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমি ধরো এখানে এই ক্লাসিক ইডিটর এটা দিয়ে ইডিট করা যায় ঠিক আছে জ্যাকপট এটা হচ্ছে সিকিউরিটি দেয় তোমার ওয়েবসাইটে স্পিড বাড়া দেয় আর সিকিউরিটি দেয় এটা 
আর এরকম অনেক সফটওয়্যার পাবা এখানে তুমি ধরো আমি এলিমেন্টর লাগলাম এলিমেন্টর লেখে যখন সার্চ করবো এলিমেন্টর দিয়ে মূলত ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করতে হয় এখানে যত রকমের ডিজাইন আমার ওয়েবসাইটের ভিতরে দেখতে পাচ্ছ সমস্ত কিছু এই এলিমেন্টর এই এলিমেন্টর বিল্ডার দ্বারাই করানো হয় বা করি আমরা ঠিক আছে একদম সিম্পল এখানে অনেক হাজার হাজার তুমি প্লাগ ইন পাবা যার মাধ্যমে এই কাজগুলো সিম্পলি করে ফেলতে পারবা এই যে এটা একটা খুবই ভালো একটা জিনিস এখানে তোমরা অনেক ধরনের জিনিস দেখতে পারবা তো এটা গেল এটার কাজ প্লাগ ইন বোঝা গেছে আর অ্যাফিরিয়ান্স ওকে তাহলে এবার নিচের দিকে আসি এবার আসি ইউজার ধরো তোমার ওয়েবসাইটের ভিতরে কারো যদি তোমার ই দিতে হয় যেমন ফেসবুকে যেমন আমরা ই করি কারো অ্যাক্সেস দিতে চাইলে আমরা কি করি অ্যাডমিন বা ম্যানেজার এগুলো বানাই দিনা ম্যানেজার বানাই দিনা এখানেও সেম যদি তোমার কোনো মানুষকে তোমার কি অ্যাক্সেসের প্রয়োজন হয় বা কোনো মানুষকে তুমি বলতেছো তোমার ওয়েবসাইটে কাজ করবে তাহলে তুমি কি একটা পাওয়ার দিয়ে দিতে পারো যে পাওয়ারের মাধ্যমে যার যতটুকু পাওয়ার থাকবে সে ততটুকুই কাজ করতে পারবে তার বেশি কাজ করতে পারবে না ধরো এখান থেকে তুমি যদি ম্যানেজার বানাই দাও তার মানে কি ওয়েবসাইটটা সমস্ত কিছু ম্যানেজ মনে করো কাজ করতে পারবে আর কি তোমার অ্যাডমিনের পরের পাওয়ারটাই কিন্তু তার হয়ে গেল তো ধরো এখানে কিভাবে করে অ্যাড এখানে ক্লিক করবো অ্যাড নাও এখানে এসে ধরো তার একটা ইউজার নেম বানায় দিব একটা ইমেল তার একটা ইমেল বলবো ইমেলটা দিব এখানে ধরো ইউজার নেম হচ্ছে ধরো রাজু রাজু একশো উনিশ ওয়ান ওয়ান নাইন নাইন ওকে নাইন নাইন এটা হচ্ছে আমার একটা ইউজার এখানে আমার একটা জিমেল দিয়ে দিলাম অবশ্যই তার কাছ থেকে জিমেলটা নিয়ে নেবেন ফার্স্ট নেম একটা দিয়ে দিলাম লাস্ট নেম একটা দিয়ে দিলাম ওয়েবসাইট থাকলে থাক না থাকলে এগুলো অপশনাল পাসওয়ার্ড একটা সিলেক্ট করে দিবা ধরো আমি একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই অ্যাট দ্য রেট আর এ জে ইউ ওয়ান ওয়ান স্লাস স্লাস হ্যাশ অ্যাট দ্য রেট ওয়ান ওয়ান টু টু ওকে ওকে এটা এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড তো এই পাসওয়ার্ডটা আর ইউজার নেমটা দিয়ে দিলে আমার সাইটে কিন্তু তিনি লগ ইন করতে পারবে ঠিক আছে বিষয়গুলো বোঝা গেছে এবার আমি এখানে দেখো লেখা আছে সাবস্ক্রাইবার এটা কি সাবস্ক্রাইবার দিব নাম ইডিটর দিব বা অ্যাডভান্টেজ অ্যাডমিনিস্ট্রার দিব সেটা আমার উপর নির্ভর করবে অবশ্যই ইডিটর দিবা ইডিটর দিয়েই অ্যাড করে দিলাম অ্যাড করে দিলে আমার ওই মেলে একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে এগুলো তোমাদের এগুলো বোঝা বুঝতে পারবে ঠিক আছে অলরেডি এটা হয়ে গেছে রেজিস্টার এটা বিষয় না এভাবে মূলত অ্যাডমিন ইউজার বাইরে তার মেলে একটা নোটিফিকেশান যাবে ওইখান থেকে অ্যাপ্রুভ করলে তোমার এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে তো এবার আসি হচ্ছে টুলস টুলসে আসি টুলসে এক্সপোর্ট ওকে টুলসে দেখো এক্সপোর্ট আছে ইম্পোর্ট আছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট এগুলো এত কিছু আসে না আপাতত এখন আপাতত এই যে ডাব্লিউ পি রিসেট এগুলো আমাদের অনেক প্লাগ ইন আছে যেটা এখান থেকে চলে আসবে এখানে চলে আসতে পারে টুলসের আবাদত থাকে এটা আমরা পরে দেখবো এখানে হচ্ছে দেখো সেটিংস আসছি জেনারেল জেনারেল সেটিং রাইটিং রিডিং এগুলো পরবর্তীতে আমরা দেখবো এটার কাজটা কি ধরো জেনারেলে যাই জেনারেলে যদি যাই ধরো এখানে তুমি চাইলে সাইটের প্রথমে যদি কেউ সাইটের নামে যাইতে চায় যে জাস্ট নাও আসতে পারে এখানে তোমার নাম দিতে পারে যেমন বস বস দিয়ে দিলাম বস ওকে দিয়ে দিলাম এখানে দেখো ইউ ইউআরএল চেঞ্জ করতে পারবা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটের ইয়ে চেঞ্জ করে দেবো সাবস্ক্রাইবার এগুলো সব কিছু করে দেওয়া যাবে সব কিছু টাইম জুন সেট আপ করতে পারবা তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে দিতে পারবা ডেট বয় ডেট ঠিক করা যাবে এগুলো সব কিছু আর অনেক কিছু আছে এগুলো আমি জাস্ট এগুলো এখন স্কিপ করে যাচ্ছি রাইটিংয়ে যদি যাই রাইটিংয়ে সর্বশেষ ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পারবো ভিডিও গ্যালারি এখানে কী কী থাকবে সব কিছু এগুলো আমাদের আপাতত লাগতেছে আমরা রিডিংয়ে যদি যাই আর ধরো পেস্ট ব্লক পেস্ট কোনটা সিলেক্ট করি এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো ঠিক আছে এখন না আপাতত আমরা কোথায় যাব প্রথমে এখন যেহেতু আমাদের একটা থিম ইনস্টল করা হয়ে গেছে এগুলো আমাদের যে কয়টা দরকার সে কয়টা আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি এবার আমি চলে যাব হচ্ছে অ্যাপিরিয়েন্সে অ্যাপিরিয়েন্সের এখানে এসে আমি যে থিমটা ইনস্টল করলাম সেই থিমের এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটা সবার সব থিমের ক্ষেত্রে এক না এবার দেখো এক্সট্রা বা আস্ট্রা থিমের এখানে অপশন লেখা আছে এখানে আমি ক্লিক করব আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখন এরকম অবস্থায় আছে একদম সিম্পল ঠিক আছে এবার ধরো এক্সট্রার এখানে এসে দেখো লেখা আছে ইনপুট প্লাগ ইন বা সরি ইনস্টল প্লাগ ইন বা ইনপুট প্লাগ ইন এখানে আমি ক্লিক করব কিছুটা সময় নেবে যদি ওইটা একটু টাইম নেওয়ারই কথা ওকে সময় নিতেছে 
একদম রেডিমেড এখানে টোটাল পাই একশো আশিটা স্ট্যান্ডার্ড স্টার্টেড টেম্পলেট ওকে একটু সমস্যা হয়েছে মেবি ওকে আবার একটু আমি অ্যাপিয়েন্সে যাই ওকে আমি আবার এখানে এক্সট্রা অপশনে যাই ওকে আমাদের কি ই হয়ে গেছে মোটামুটি আমাদের প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা স্টার টেম্পলেটে ক্লিক করব স্টার্টেড টেম্পলেট ওকে দেখি ইম্পোর্ট করা অপশন দেয় কি না ওকে হ্যাঁ চলে আসছি মেবি দেখি আবার ক্লিক করি এখানে ওকে এটা কেটে দিলাম আমি আবার একটু ট্যাম্পলেটে ক্লিক করি একটু টুলসে আসি ঠিক আছে এখানে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ওকে এখানে স্টার ট্যাম্পলেটে এখানে ক্লিক করলে হয়ে যাওয়ার কথা আসতেছে না ধরেন আমার একটা ট্যাম্পলেট নিয়ে এখান থেকে ধরেন এই এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম এটা নেব না ধরেন কোনটা নেওয়া যায় ব্লগিং ওকে ক্রিয়েটিভ ব্লগ এটা নেওয়া যায় ধরেন আমি এটার উপর ক্লিক করি এই এই ট্যাম্পলেটটা আমার পছন্দ হয়েছে আমি চাচ্ছি এই ট্যাম্পলেট নিয়ে কাজ করব ধরেন এটার উপরে আমি ক্লিক করলাম এই ট্যাম্পলেটটা আমি আগে দেখি এই ট্যাম্পলেটটা দেখেন এরকম একটা ট্যাম্পলেট একদম সাজানো আছে মোটামুটি সব কিছুই কন্টেন্ট মন্টেন্ট সহ আপাতত আমি দেখি ইনপুট করি এখানে শব্দ আস্তে আছে তোমার এখান থেকে ওকে এখান থেকে ট্যাম্পলেটটা নিতে আসে না কেন আমি বুঝলাম না ব্যাপার স্যাপার ট্যাম্পলেটটা এখানে আসার কথা এখনও এরকম করতেছে কেন ন হইলে তো নিচের থেকে নিতে হবে ওকে ওকে এখানে আসি আবার স্টার ট্যাম্পলেটের স্টার্টের ট্যাম্পলেটে এখান থেকে আমি ট্যাম্পলেটটা আবার নেই ট্যাম্পলেট যদি এক একবারে নেওয়া ঠিক হবে তো এখানে আমাকে দুইবার কষ্ট করে এলো এই হলো কাহিনি ওকে এবার দেখো এখানে আসলাম স্টার ট্যাম্পলেট এখানে ক্লিক করে বিল্ড ইউর ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটাও এখানে আমি ক্লিক করব এটা কোনটাতে করব মানে আমাদের কাস্টমাইজেশনটাতে কোনটাতে করবো আবার কোন পেজ বিল্ডার দিয়ে আমি কাজ করবো অবশ্যই এলিমেন্টর এলিমেন্টরটা কাজ করে একদম ড্রপ ডাউনের মতো বাচ্চাদের কাজ আমি এটা দিয়ে করবো তো আমি চাচ্ছি যে এই ব্লকটা নিতে হোম ক্রিয়েটিভ ব্লক এটাই আমি নিব এই থিমটা আমার কাছে ভালো লাগছে একটু সময় লাগবে আমাদের যদি নেট প্রবলেম না হয়তো তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যেত ওকে একটু নিচের দিকে আসবো আটকে দরতেছে মেবি ওকে আমি যেন কোনটা দেখলাম ক্রিয়েটিভ ব্লক না উপরের দিকে মনে হয় চলে গেছে ধরো এটাই আমার পছন্দ হয়েছে বিউটি পার্লারের এটাই আমি এখান থেকে এটার উপরে ক্লিক করলাম ধরো এটার উপর ক্লিক করলাম একটু সময় নেই কেন ওকে ক্লিক করার পর ক্লিক করার পরে দেখো নিচের দিকে স্কিপ কন্টিনিউ লেখা আসবে একটু একটু অপেক্ষা করি আমরা এখানে স্কিপ অ্যান্ড কন্টিনিউ লেখা আসবে ওকে দেখে চলে আসছে এবার আমি স্কিপ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করব এবার বলতেছে তুমি চাইলে তোমার থিমের কালার কমিউনিকেশন বা সরি কালার ইগুলো তুমি চেঞ্জ করে নিতে পারবা ফন্ট চেঞ্জ করে নিতে পারবা তো যেরকম আছে বাইরে ফল এরকমই থাকবে আমি নেক্সট করলাম এটা চাইলে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিতে পারো না চাইলে না দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই সাবমিট আর এটাতে ক্লিক করবা এবার দেখো আমি আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু এখন এই যে এখন কিন্তু এরকম আছে একদম এরকম আছে একদম সিম্পল আছে দেখছো একদম সিম্পল তো এবার আসি এখানে দেখি এটা কিন্তু এখনও দেখো সিম্পল
সিম্পল আছে একটু সময় লাগবে এখানে আমরা একটু অপেক্ষা করি কষ্ট করে আমাদের তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এখন খুব দ্রুত হওয়ার কথা দেখি এগারো পার্সেন্ট হয়ে গেছে নেটে প্রবলেম করতেছে তো লোকাল সার্ভারে এটা আমি করে একটু সময় নেওয়ার তো কথা না একটু আমি দেখি আমাদের পেস্টে চলে যাই দেখি কোনো আপডেট হইল কিনা পনেরো পার্সেন্ট এখনো কোনো কিছু ঘটে নাই ওয়েবসাইটে ওকে বাইশ পার্সেন্ট আমাদের সব কিছু আপলোড হইতেছে ওই ওয়েবসাইটের ভিতরে বা ওই ট্যাম্পলেটের ভিতরে যেরকম আসিল হুব হুক সেম ওইটাই কপি হচ্ছে সমস্ত ওয়েবসাইটটা আমাদের থিমের ভিতরে হয়ে যাবে আর কি আমাদের ওয়েবসাইটটা ওইরকমই হয়ে যাবে হুব হুক কোনো পার্থক্য থাকবে না তারপরে আমরা নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজেশন করে ধীরে ধীরে আমরা কাজগুলো করতে পারি এখন দেখো কি ইম্পোর্ট হচ্ছে এখন ইম্পোর্ট হচ্ছে আর ট্যাম্পলেট হোম পেজ মিডিয়া পিএনজি মিডিয়া ওকে টেম্পলেট অ্যারো আইকন অ্যাবাউট স্পেস গ্যালারি এগুলা গ্যালারি টু এগুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে উনত্রিশ পার্সেন্ট আর একটা ধাপ দেওয়া দরকার এক দাবে একশো মিডিয়াটি হলেই তার সার্ভিস অন সার্ভিস পেজ আপলোড হচ্ছে টেম্পলেট কিটস ওকে এবার দেখি কিছুটা মনে হয় ইম্প্রুভ হয়েছে এটা ফুল হইলে ভালো দেখা যাবে এখন দেখি কত দূর কী হইল ওকে দেখো কিছু একটা পরিবর্তন ঘটছে আর কি মোটামুটি একটা ডিজাইন চলে আসে দেখছো নিশ্চয় ফুটারটা চলে আসে উপরে একটা ডিজাইন চলে আসে সর্বশেষ একটা পেজ আমরা একটা ক্যাটাগরি তৈরি করছিলাম মনে আছে আর একটা পেজ তৈরি করছিলাম এটা চলে আসছে এখানে পেজে ইম্পুট দা নেভিগেশন ওকে মেনুবার আইটেম অনেক সময় লাগে এত সময় তো নেওয়া কথা না যদিও টাইম লাগতেছে কেন भिडियो टू स्कीप करा जाते चौत्रिस ओ नाइस एकदम नब्बे पार्सेंट रिलोड करी ए कत पार्सेंट हईल की अवस्था एकश पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट हो गए ओके एक कंग्रेचुलेशन जाना से तुम वेबसाइट रेडी आप भिजिट करी हमारे वेबसाइट
দেখো আমাদের টেম্পলেটে যেরকম আসছিল হুবহু ওইরকমই ডিজাইন কিন্তু হয়ে গেছে এখানে দেখছো একদম প্রফেশনাল একটা লুক চলে আসে আমাদের কিছুই করতে হবে না ঠিক আছে একদম একটা টেম্পলেট আপনারা যে কোনো একটা টেম্পলেট ইনস্টল করবেন দেখেন হুব এখানে অ্যাবাউট আর সার্ভিস এখানে আমরা বাকিগুলো আমাদের নিজেদের মতো করে ডিজাইন করে নিতে পারবো এখন তো এটা নেক্সট ক্লাস আমরা দেখাবো কীভাবে ডিজাইন করতে হয় কীভাবে কাস্টমাইজেশন করতে হয় সমস্ত কিছু আমরা দেখাবো ওকে আজকের মতো আমরা এখানে থাকি আপনারা যেটা করবেন এক্সট্রা থিমটা ইনস্টল করবেন করে একটা টেম্পলেট ইনস্টল করবেন করে আমাকে দেখাবেন ওকে তাহলে আজকের মতো আমি এখানে স্টপ হয়ে গেলাম